，来吧，您您您快就到喽。<笑>今天呢，这个鞋子我们德训鞋又到货了，然后把它拆了的话，准备去农场那边溜一圈，因为最近好久都没有去了。呃，想去看看那边变化怎么样？主要就是呃，惦记着农场旁边的那棵柚子树。我感觉那个柚子快熟了，我们去看一下，熟了没有？如果熟了，尝个鲜。然后老规矩，朋友们，这个德训鞋从上个视频开始，文学就跟大家说，这款鞋子呢已经开始出大货了，而且呢，我是有放在店铺，你们看视频的同时可以去下单啊。现在都是整个尺码都有货，而且的话，今年是有新颜色的，还是给大家拆一下大货啊，给你们看一下，近距离的看一下，来。今年秋冬的话，咱们德训鞋做的是这两个颜色，黑色跟安可拉红，这两个颜色都还蛮好看的，看朋友们自己喜欢哪个颜色啊。鞋子的话，它是一个全皮的，脏了、湿了直接擦了就可以了。鞋底的话有四公分左右的高度。然后，呃，底面也是比较防滑的哟。鞋子它不会像衣服那样子，就是说要反反复复的去试啊。所以说，呃，文雪推荐鞋子，咱们一直鞋子也是卖的很好的。这边把货理一下，带大家去农场看风景。虽然农场现在没怎么打理了啊，但是呢，依然是我们的一个好去处，而且最明显的一个感觉。现在我今天是差不多五点钟的时间，我们过去就已经不热了，换着我们夏天的时候去哦，完全就是要等到七点半八点的样子才能过去，就是秋高气爽，今年夏天算是已经过完了，走吧，我们一起过去看看。一下子就是一股非常清新的那种空气扑面而来，因为上面有水库，下面也有一个我们的鱼塘啊，光线还是特别好的。我看一下，我估计着应该就是杂草丛生的那个状态啊。鸡母的其实鸭子他们应该是卖完了，可以。等到其实老公鸡，到时候铁锅烧公鸡。走，去那边。来，给你们送点这个小盒子，过来看一下这个。这个小玩意儿要囤到长老了才好玩。还在这个核桃树下了，捡到几颗核桃，要老不老，要鲜不鲜的那种感觉。今年我们核桃是没有过来打，可能田爸田妈在这边还是弄了一些。来吧，吃吧，来得好不如来得巧嘞。去年这个时候我们应该是在吃啊，我这一个下来，这个柚子。今天这一趟来对了的，对不对？比我脸大，大多了，比他大多了。嗯，好香，直接给他打开看一下啊。以后如果这个地方不住了，这些果木就不属于我们了。嗯，相当还是可惜。农场应该是明年左右到期。照现在这个状况，我估计道哥他们也是不会来经营了。所以说现在就是，且行且珍惜啊。以后它属于别人的时候，我们就不能。随便来这里玩了，哇，还摘了那么多李子树噶！嗯，田叔他们还从眉山那边弄过来的，摘了几十棵哟。嗯，哎呀，想想也可惜。但是像现在他们人们不经营的话，一年给几千块钱租金也不划算，你说是不是嘛？噶，嗯，这还不能吃啊？可以吃啊，完全可以吃哦。我替大家尝一口啊。可以吃啊，明天一点都不算。这个柚子是最好吃的，今天这一趟没有白来，这就是最大的收获了。吃完这里就准备别这边吃吧，回去的路上，好吧？这一个回去吗？嗯，这一个回去。这个芭蕉树长得也是非常的好呀。我亲手去山上。我亲手去山上挖，然后亲手种的，现在长这么大一个了。嗯，看他接不接芭蕉？要接，芭蕉长大了都要接。哎呀。